и в завершении вернемся в космос, только в центре Минска. В эти минуты в столичном планетарии подводят итоги третьего международного фестиваля полнокупольных фильмов. Это ленты, которые показывают под куполом здания с обзором в 360 градусов. Более 50 картин из двух десятков стран. Четыре дня они боролись за звание лучшего кино о космосе в различных номинациях. Научно-популярные, анимационные, короткометражные и арт-проекты. Немножечко тяжеловато смотреть от того, что ты смотришь все время вверх, в потолок, но когда ты к этому привыкаешь, то эффект вот этого э, полнокупольного ощущения, он просто колоссален. Э, полное какое-то такое проникновение внутрь картины, и особый, особый метод съемки даже для этого необходим. Мне кажется, это рождается некий новый жанр, такое слияние слияние искусства и науки. Мы очень мало знаем о Вселенной. Большую часть ее составляет темная материя. Мы до сих пор не знаем, что это такое, например. Очень много явлений, которые мы до сих пор не изучили. И именно это завораживает. Но, с другой стороны, это страшное место, где происходят взрывы и где нет места живому. И это противоречивые чувства. Полные залы каждый день и раскупленные за месяц до фестиваля билеты. Зрители участвуют в голосовании. Одна из картин получит приз зрительских симпатий. Имена победителей назовут в течение ближайшего часа.